Wadi Rum in Jordanien ist eine der schönsten Wüsten der Welt. Im Gegensatz zu vielen anderen Wüsten ist Wadi Rum viel mehr als nur eine Sandwüste. Durch die zerklüftete Landschaft mit großen Felsformationen aus Sandstein fühlt man sich wirklich wie auf einem anderen Planeten. Zusammen mit Andy werde ich Wadi Rum die nächsten zwei Tage besuchen. Und ihr könnt gerne auf unseren YouTube-Kanal abonnieren, denn ich, ich werde alle 197 Länder der Welt bereisen und Jordanien ist schon wieder Land Nummer 25. Von der Grenzstadt Aqaba geht es in Jordanien per Taxi weiter. Wir fahren ungefähr eine Stunde, bis wir in der kleinen Stadt Wadi Rum sind. Dort werden wir mit einem 4x4 Geländewagen abgeholt und fahren bei Sonnenuntergang noch ca. 20 Minuten bis zum Camp. Willkommen bei einem neuen Video. Ich habe meine Kamera äh, ja, noch kein Backup gemacht. Also ich filme gerade mit meinem iPhone. Äh, funktioniert wunderbar. Wir sind gerade angekommen in Wadi Rum. Und muss mal gucken, die Aussicht hier das ist einfach fantastisch. Und äh, wir schlafen heute in einem Bedouin-Camp. Zeige ich euch gleich. Wir haben gerade erst eingecheckt, was man Einchecken nennt. Äh, wir haben die Koffer reingebracht in unser Zelt. Äh, ja, hier sind wir die nächsten zwei Nächte. Und äh, das könnt ihr alles in diesem Video sehen. So, wir haben äh, eingecheckt, was ich schon sagte, und wir sitzen jetzt im Zelt. Also es, äh, es ist hier echt kalt draußen. Es wird heute Nacht wahrscheinlich minus eins frieren hier. Und äh, ja, wir haben unsere Jacken dabei, aber hier im Zelt ist es richtig warm. Gerade Tee bekommen, also es ist schon sehr gemütlich. Und wir haben kein Internet, wir haben keinen Empfang. Wir können zu Hause nicht sagen, dass wir gut angekommen sind. Wir sind schon alle nervös, wahrscheinlich. Aber muss man auch sein. Es ne? mag, wir heute nicht online gehen. Naja. Naja. Schmeckt's? Mhm. So, jetzt essen wir ein bisschen. Mal gucken, ob es schmeckt. Gucken. Wir gehen schlafen. Ich zeige euch mal unser Apartment, unser Hotelzimmer. Ich hoffe, ihr seht mich gut. Wir haben ein bisschen Licht hier. Aber schau mal rein. Guck mal. Cool. Andi, oh, das da bin ich. Schön? Sehr schön. Gute Nacht. Gute Nacht. Schönen guten Morgen. Wir haben sehr gut geschlafen. Es ist jetzt halb sieben und wir waren schon um halb neun ins Bett. Also sehr lange geschlafen und ja, die Sonne gehe ich jetzt langsam auf. Ich werde mich mal erstmal frisch machen. Haben wir Toiletten, Duschen und so weiter. Aber ich glaube, warm was haben wir hier nicht. Aber es ist im Prinzip alles perfekt geregelt. Also wir haben jetzt erstmal Frühstück. Dann gehen wir um halb neun. Gehen wir. Äh, gute Katze. Gehen wir um halb neun ähm, auf Tour. Und das geht dann bis 4 Uhr mittags. Also den ganzen Tag sind wir hier unterwegs. Das Wadi war eine wichtige Handelsroute in das Römische Reich worauf möglicherweise noch der heutige Name hinweist. Rum war die im Orient gebräuchliche Bezeichnung für das Imperium Romanum. So, er startet ein Auto jetzt, aber wir sind schon eine Weile unterwegs, eine halbe Stunde ungefähr. Wir haben jetzt den ersten Stopp gemacht und äh, er fährt jetzt weg, glaube ich. Und wir bleiben hier. <lacht> Keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall, äh, ja. Wir wollen heute den ganzen Tag unterwegs sein. Wir haben schon Kamele hier und Autos. Man kann Wadi Rum auf verschiedene Weise sehen, am besten mit einer 4x4 Jeep Tour. Auf diese Weise kann man an einem Tag viele verschiedene Orte besuchen. 
Natürlich geht es auch per Pferd. Dauert halt länger und kostet ein bisschen mehr. Nächster Stopp ist eine Sandhühne und die ähm, müssen wir scheinbar hochklettern jetzt. Meine weiße Schuhe, die kann ich sowieso dann wahrscheinlich wegschmeißen. Und äh, ist gar nicht mal so einfach, da hoch zu klettern. Ganz oben, ja, ist schon heavy. Also bin eine halbe Strecke bin ich gerannt, muss man eigentlich nicht machen. Neben einer atemberaubenden Wüstenlandschaft bietet Wadirum auch eine erstaunliche Kulturlandschaft. An diesem Ort wurden 25.000 Petroglyphen, das sind Feldzeichnungen, 20.000 Inschriften und 154 archäologische Städten entdeckt, die die Entwicklung des menschlichen Denkens und die frühe Entwicklung des Alphabets nachzeichnen. Also der nächste Stop ist ein Canyon und äh, man kann hier reinlaufen, aber es ist ein bisschen verhakt, alles verwinkelt. Also ich werde jetzt nicht weiterlaufen, ich habe meine Kamera dabei, das kriegen wir nicht hin. Aber hier haben wir überall die, ja, es sind keine Hieroglyphen, aber es sind so, äh, ja, also es sind Figuren, die die, ich glaube, wie heißen die Nabetaler hier, auch in den Steinen gemalt haben. Sehr interessant. Ja. So, nächster Halt, und das ist echt sportlich heute, hat der andere nicht erwartet, aber auch jetzt müssen wir ein bisschen klettern. Hier ist eine Art Brücke aus Stein und äh, ist ein bisschen das Wahrzeichen von Badi rum. Ich glaube, ich habe auch viele Fotos gesehen. Und danach gibt es Tee. Also es lohnt sich auf jeden Fall hochzulaufen, denke ich. Weiter geht's. Jordanien ist ja auch bekannt wegen seiner Hollywood-Filme. Viele Hollywood-Filme werden hier gedreht, wie zum Beispiel Indiana Jones, der neue aladdin film haben sie hier gedreht und der Lawrence von Arabia, Lawrence from Arabia. Und genau hier, dieses Setting, ist weltberühmt. Das haben sie hier gefilmt. Mit rötlichem Sand und Bergen, die wie die trockene und rote Oberfläche des Mars aussehen, ist Wadirum ein Hollywood-Favorite für Filme, die auf dem roten Planeten spielen. Bisher diente es als Kulisse für Hollywood-Filme wie The Martian, The Last Days on Mars, Red Planet, Mission to Mars, Transformers und viele, viele mehr. Wir laufen jetzt, äh, wir müssen laufen. Er hat uns abgestellt, hat gesagt, ihr müsst dahin laufen, weil da gibt es Essen. Er wird jetzt für uns kochen, so wie ich verstanden habe. Das ist übrigens ein Bild, kann man von dieser Seite nicht sehen, aber ich habe es gerade gefilmt. Äh, ja, sehr schön. Aber äh, langsam bekommen wir echt Hunger. Wir haben äh, ja, ziemlich viel gelaufen schon. Es ist jetzt 12 Uhr, also es gibt jetzt Mittagessen, erstmal Lunch. Und äh, heute Abend gibt es ein richtiges Essen. Hoffe ich doch mal, auch für Andi. Ja. You gonna cook? Yes. Bevor Yusuf unser Essen vorbereitet, laufe ich noch kurz eine Runde und stoße zufällig noch auf einen Petroglyphen. Jetzt gibt's Essen. Bin mal gespannt, was es gibt. Also er hat ein bisschen jetzt aufgebaut. 
und äh, sieht eigentlich sehr gut aus. Andy war ein bisschen skeptisch und fragte schon, ob es hier in der Gegend kein Kentucky Fried Chicken gibt. Aber ich glaube, es hat ihm geschmeckt. Nach dem Essen geht es zur nächsten Sehenswürdigkeit, bevor es dunkel wird. Also es geht weiter. Wir laufen jetzt durch ein, äh, ja, wie nennt man das, eine Schlucht, ein Canyon. Sieht echt wunderschön aus. Das ist unfassbar, die, die Steinformationen, äh, die sind echt unglaublich schön und hier passiert man auch ein bisschen so Gesichter. Und das macht es auch wieder gruselig. Wir sind echt die Einzigen hier. Also normalerweise bist du ja durch Touristen überlaufen, aber es ist keiner hier. Also sehr, sehr nice. Man fragt sich natürlich, wie wurde diese außergewöhnliche Kombination von Landschaftsformen geformt? Der jahrhundertlange Einfluss von Wind und Regen hat dafür gesorgt, dass die Felsen seltsame Formen angenommen haben, die manchmal an riesige Pilze oder tropfendes Kerzenwachs erinnern. Die ersten Felsmalereien, die man sehen kann, wurden vor 4000 Jahren von den ersten Bewohnern gemacht. Also letzter Stopp und ich hatte gerade ja gesagt, wo wir bei einer Brücke waren, das ist die berühmte Brücke, aber das war sie nicht, die war ein bisschen kleiner, auch sehr schön, aber das hier, das ist die berühmte Brücke von Wadi Rum und äh, die ist auch bedeutend höher, ob ich da jetzt hochgehe, ich habe keine Ahnung, aber sie ist auf jeden Fall sehr schön und die Sonne geht langsam unter. Nächster Halt wird wahrscheinlich unser Camp sein, wo wir den Sonnenuntergang noch genießen. Die Geschichte des Wadi Rum lässt sich an den Felsen ablesen. Sie bestehen aus aufeinanderfolgenden Schichten, von denen die erste etwa 600 Millionen Jahre alt ist. Mit sehr scharfen Augen kann man sogar die fossilen Spuren des frühesten Lebens auf der Erde erkennen. Wir fahren wieder zurück zum Camp und wollen gerne noch vor dem Sonnenuntergang da sein. Aber bevor wir zurückfahren, machen wir noch ein letzter Halt auf einer Sanddüne mit einer wunderschönen Aussicht. So, äh, wir bekommen jetzt Abendessen und Abendessen wird hier in der Erde gekocht. Also es ist äh, unfassbar. Wir haben Schlange, Snake, we eat snake. Snake, Maus, Lizard. Maus, <lacht> Lizard. It's really good. No, 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 no. Let's see what we got. And then we put the ground. We make fire in the end. If the fire finished, we put the chicken and vegetable. And then put blanket and then put sand from the top. And we keep it like two hour cook under the ground. Okay. Sometimes the chicken still alive, you know? Yeah. <laughs> Maybe you find gold tonight. <laughs> Yep. Two, three. three. Oh la la! Whoa. Come close, please. <laughs> This is for tomorrow, you know? Wie gut aus Essen. Ja. Bist du zufrieden, Andi? Sehr gut. So, war hervorragendes Essen und äh, ja. Das war eigentlich unser Video aus Jordanien. Wo wir morgen hingehen, wieder zurück nach Israel. Das seht ihr alles im nächsten Video. Schön einschalten und wir bekommen noch ein bisschen Tee. Das ist echt super. Yes! Das ist sehr heiß, der Tee. Thank you. So, Prost. Bis zum nächsten Mal. 
Hallo, mein Name ist René Osinos von den Cappuccinos und wenn du unsere Videos cool findest, dann abonniert auf unserem Kanal. Ich werde nämlich alle Länder der Welt bereisen.